Ja, god morgon alla expertpolare. Hur är läget? Eh, jag tycker att det är värt att uppmärksamma målvaktssidan i NHL. Framförallt att uppmärksamma Lindbäck, Anders Lindbäck som... Eh, jag tycker han har haft en plan för sin egen utveckling. Det där gillar jag skarpt. När man känner att okej, okay, jag har vuxit upp med Markström i Brynäs. Jag har vuxit upp med han på samma gata. Jag har spelat landhockey. Vi har gått genom juniorlag, ungdomslag, juniorlag, hamnat i Brynäs A-lag. Men han är liksom snäppet före mig hela tiden. Mm, bra. Jag kliver ur Brynäs. Jag åker till Timrå och där får jag hjälp och vi fortsätter att utvecklas och spela eh, hockey och våra känna på första spaden. Kommer till Timrå har det lite tungt i början. Eh, men avslutar säsongen fantastiskt bra. Ta chansen och drar över till Nashville. Trodde vi såklart att han skulle få spela i, jag tror det är Milwaukee i deras farmalag heter. Men eh, hamnar som backup mål och packar in och går in och är, kan man väl säga, nu mer än mer eller mindre etablerad NHL-målvakt har väl bara stått knappt tio matcher men eh, varje match han har spelat så har gjort det väldigt väldigt bra han kommer få spela minst ett tiotal matcher till på raken här i stort sett eftersom pekar in är opererad så han kommer säkert släppa ihop en 35-40 NHL-matcher första säsongen så för två år sedan backa upp målvakt i Brynäs genom Timrå och nu står han då i världens bästa liga och det var en anledning till att eh, Nashville skär, alltså skär en seger i Joe Lewis Arena i, i natt mot Detroit. Jag tycker att det är en fantastisk resa. Han är nästan två meter lång, precis lika lång egentligen som Barkström och Jonas Gustafsson. En underbar tävlingstyp, en underbar ska jag säga, lågmäld, trevlig hockeykille. Och eh, tyvärr så kommer väl Nashville att gå till eh, slutspelet för Per Mårds skull, annars hade man en fantastiskt duktig målvakt där. Jag tycker den resan är häftig. I eh, elitserien idag så eh, kommer jag tillbaka lite senare och försöker titta lite grann på matcherna. Jag tycker att det är spännande här nu. Jag tror att Modo har en riktigt god chans faktiskt att slå Frölunda borta. Jag tror att det passar Modo ganska bra att åka ner dit nu med eh, Tollefsen skadad, Richie avstängd. Man får spela tight, man får spela tätt. Så att jag tror att de kan skälla en tre poäng där nere faktiskt. Men jag kommer tillbaka lite senare. Go Lindbäck säger jag bara. Go Lindbäck. Tjena.